மெயினாக எலக்ட்ரிக் கார் ஹைப்ரிட் கார் இது ரெண்டும் நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் அதுக்கான வித்தியாசம் என்ன அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் ஹைப்ரிட் கார் அப்படிங்கிறது என்னென்னா நம்ம இப்போ தக்காளி இல்லை ஹைப்ரிட் தக்காளி அப்படின்னு சொல்கிறோம் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ரெண்டு வித்தியாசமான விதைகளை ஒன்று சேர்த்தி நம்ம கொண்டு வர்ற ஒரு புது பொருள் தான் ஹைப்ரிட் ஸோ கார்லேயும் அதே மாதிரி ஹைப்ரிட்டுங்கிற செக்மெண்ட் என்ன அப்படின்னா அதில் வந்து கார் டிரைவிங் பண்ணுறப்ப அதோடய சோர்ஸ் பவர் சோர்ஸ் வந்து ரெண்டு விதமான இன்ஜின்லேருந்து நமக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இன்ஜின் அப்படின்னு மட்டும் இல்லாமல் ரெண்டு விதமான பவர் சோர்ஸ் இருக்கும் அதுதான் வந்து ஹைப்ரிட் ரெண்டு விதமான பவர் சோர்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னா ஒன்று வந்து பெட்ரோல் இல்லைனா டீசல் இன்ஜின் இருக்கும் நார்மல் கம்பஷன் இன்ஜின் இருக்கும் இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா பேட்ரியிலேருந்து கிடைக்கும் இந்த பேட்ரி வந்து மற்ற எலக்ட்ரிக் காரை விட கொஞ்சம் வித்தியாசமான பேட்ரியாக இருக்கும் ஸோ இது தான் ஹைப்ரிட் கார் அதாவது எப்படி அப்படின்னா இந்த ஹைப்ரிட் காரில் அது ரன் ஆகிற ஸ்லோவாக ரன் ஆகிறப்பெல்லாம் வந்து எலக்ட்ரிக் கார் யூஸ் பண்ணி பேட்ரி யூஸ் பண்ணி அது ரன் ஆகாது அது வந்து கம்பஷன் இன்ஜின் யூஸ் பண்ணி தான் அது ரன் ஆகும் ஸ்லோ ஸ்பீடில் போகிறப்பெல்லாம் அப்போ மெயின் பர்பஸ் என்ன பேட்ரி எப்போ ஆன் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அது வந்து ஹை ஸ்பீடில் போகிறப்ப கம்மியான பவர் மட்டும் ஜென்ரேட் பண்ணால் போதும் அப்படிங்கிற ஏன்னா அதனுடைய ஸ்பீடு அதிகமாகிறப்ப ஏற்கனவே வந்து இன்ஜின் ஃபாஸ்ட்டாக ரன் ஆகிட்டு இருக்கும் ஸோ அந்த டைமில் நம்ம ப்ரொடக்ஷன் வந்து பவர் வந்து கம்மியாக பண்ணால் போதுங்கிற சுச்சுவேஷன் வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த கார்கள் வந்து பேட்ரிக்கு சுவிட்ச் ஆகிக்கும் ஸோ எலக்ட்ரிக் கார் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இது கம்ப்ளீட்டாக எலக்ட்ரிக் கார் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் பேட்ரியை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கும் ஸோ இது ரெண்டுக்கு என்ன வித்தியாசம்னு இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கோம் ஹைப்ரிட்டில் வந்து பார்ஷியலாக எலக்ட்ரிக் இருக்கும் பேட்ரி டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் பார்ஷியல் டிபெண்டன்சி இப்போ எலக்ட்ரிக் கார் பார்த்திங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் பேட்ரி டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கும் இன்னொன்று வித்தியாசம் ரெண்டாவது வித்தியாசம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரிக் கார் வந்து நம்ம சார்ஜ் பண்ணிக்கணும் மேனுவலாக ப்ளக் பண்ணி அதனுடைய பேட்ரியை நம்ம சார்ஜ் பண்ணிக்கிற மாதிரி தான் அதை டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் ஹைப்ரிட் காரில் நம்ம மேனுவல் சார்ஜ் பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை அதனுடைய கம்பஷன் இன்ஜின் ரன் ஆகிற அந்த பீரியட்லேயே ஆல்டர்னேட்டர் மூலமாக ஜென்ரேட் ஆகிற பவர் மூலமாக நம்ம வந்து இந்த பேட்ரியை சார்ஜ் பண்ணிக்குது காரை ஆட்டோமேட்டிக்காக சார்ஜ் பண்ணுற மாதிரி அதனுடைய டெக்னாலஜி டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க இதுதான் மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ காஸ்ட் வைஸ் பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ வந்து எலக்ட்ரிக் காரோட காஸ்ட் வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஹைப்ரிட் கார் வந்து இந்த ரெண்டு இன்ஜினுமே இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்தினால அதனுடைய காஸ்ட் வந்து எலக்ட்ரிக் காரை விட அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அடுத்தது ஒரு நாலாவது டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அதனுடைய எவ்வளோ நேரம் அது ரன் ஆகும் அப்படிங்கிறது எலக்ட்ரிக் காரை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம சார்ஜ் பண்ணுற அளவு பொறுத்து அது ரன் ஆகும் ஸோ அதனோடய ஸ் இது கம் கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து கம்மியாக தான் ரன் ஆகும் ஹைப்ரிட் கார் வந்து ரெண்டையுமே டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கனால கம்பஷன் இன்ஜினும் இருக்கும் பேட்ரி டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிறதுனால நம்ம ரொம்ப தூரம் ஓட்டுறதுங்கிறது பாசிபிள் இதில் ஸோ என் கம்பஷன் இன்ஜின் வச்சு அது ரன் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ மீன்வாயில் உங்களுக்கு வந்து அந்த பேட்ரி சார்ஜ் ஆகிட்டே இருக்கிறதுனால மற்ற அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக எங்கே தேவைப்படுதுங்கிறத பார்த்து சுவிட் பண்ணிக்கும் ஸோ இதன் மூலமாக ஹைப்ரிட் கார்ஸோட டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்